mafuta card jaza mafuta lipa baadaye Mara kadhaa nimekusikia ukizungumza ukimtaja sana Magufuli mm. na kumuhusisha na kwa yale aliyotokea. Yes. Unadhani baada ya Magufuli kuondoka mm. hakuna waliobaki waliokuwa na nia mbaya na wewe ama ni Magufuli pekee ndio walikuwa na nia mbaya na wewe? Aliyenipiga risasi sio Magufuli. Aliyesababisha nikapigwa risasi ni John Pombe Magufuli. Hao alio waagiza au alio watengenezea mazingira ya kuja kuni, kuni, kunipiga risasi mm. hawa wanaitwa watu wasiojulikana lakini ni watu wanaojulikana wanawajua ila wanawalinda na wanawalinda kwa sababu kuna hizo hizo nini hiyo shida kwamba eh, huyu mtu hafai bado zipo kwa tafsiri yake ni nini pamoja na kwamba hali imebadilika sana hakuna hakuna tena uhamasishaji kutokea ikulu wa mambo kama haya lakini the fact kwamba wale watu hawajatafutwa hawajashtakiwa wanalindwa manake ni kwamba bado kuna utari, kuna hatari. Kwa kuna washirika wengine pengine bado wapo na hawaku. Kama nilivyosema Magufuli hakunipiga risasi. Walionipiga risasi na, na niliwaona vijana tu fikiri umri wa miaka 30 30 hivi mm. wawili wa babu. Eh? Nani aliyewatuma? Nani aliyewezesha? Mm. E, walinzi wakaondolewa kwenye makazi ya viongozi area D Dodoma ili waje waingie mpaka kwenye parking lot yangu wanipige risasi na kuondoka na kupotea so. saa saba mchana hmm. huyo mtu mwenye uwezo wa kuondoa ulinzi kwenye makazi ya viongozi pale nimekaa tangu mwaka 2010 nilipoenda bungeni mm. panalindwa masaa 24 mara siku saba usiku na mchana geti imefungwa muda wote kuna askari hao walinzi wako wawili watatu daily na wana silaha kwenye kwenye jengo nilikuwa nakaa opposite yake ni jengo anakaa naibu speaker huwa kuna askari pale nje ya, ya hilo jengo la, la naibu speaker kwa ndani sawa sawa tu sasa siku hiyo tarehe saba Septemba walinzi waliondolewa maeneo yote yale polisi hawajai kufanya uchunguzi wowote aliye mwenye uwezo wa kuzuia bunge lisi, lisipokee ripoti ya uchunguzi walifanya uchunguzi kamati ya ulinzi na usalama ya bunge ya hadadi rajabu hadadi rajabu alikuwa DCI walifanya uchunguzi hmm. wanataka kuwasilisha taarifa yao ya uchunguzi bungeni imewekwa kwenye ratiba ya shughuli za bunge za siku hiyo alafu ikachomolewa saa nne ikachomolewa wakabadilisha ratiba ripote sasa so, huyo mwenye hmm. uwezo huo hmm unafikiri ni nani wakati fulani tumewahi kufanya mahojiano na 24 na uh, Dr. Will Bradsler ndio aliwahi kueleza mazingira ambayo wakati mwingine anaweza kutokea pengine mm. ndani ya Chadema huwa mnatekana na kudhuriana wenyewe kwa nini wewe fikra yako ilikuwa ni magufuli tu hukuwaza pengine ndani ya chama kuna utekaji ama kudhuriana kama hivyo hebu fikiria katika chama kuna mtu mwenye uwezo wa kuondoa askari kwenye lindo la makazi ya viongozi wa serikali fikiria hiyo tu kuna mwe, mw, chadema mwenye uwezo wa kuzuia jeshi la polisi kuja kuni, kunihoji kama walivyo walivyoniambia wanakuja kunihoji Nairobi lakini ndani ya chadema kuna kutekana na kudhuriana ni maneno ya kijinga hayajawahi kutokea 
katibu ya mkuu aliyekuwa katibu mkuu wa chama anasema hivyo kama alisema hivyo na yeye ni mjinga dr sla ndio hawezi akazungumza maneno kama hayo bila ushahidi wowote na nime, nimeona hiyo interview by the way sasa dr sla aliyezungumza maneno hayo alikuwa balozi wa magufuli alipewa balozi na magufuli unafahamu kwa hiyo analipa fadhila kwa kumta mm. na dr sla aliwahi kusema maneno mengine tena na nilimsikia mie kwamba ili tukie wala sio la ajabu watu kuwa kuana wala sio kitu cha ajabu mm. alikuwa anamtetea magufuli aliyempa ubalozi na mambo mm. mengine aliondokaje Tanzania kwenda Canada hakuwa mkimbizi sawa akiwa Canada amepewa ubalozi na huyu ambaye masaa mawili kabla sijapigwa risasi alisema wale wanaompinga wakati anapigana vita ya kiuchumi hawastahili kuishi masaa mawili baada nikapigwa risasi na mwaka mzima kabla sijapigwa risasi nilikuwa nimekamatwa mara ngapi na, ma, na mapolisi wake sawa kwa hiyo kwa hiyo mm. e, Ha, nimesema na, na nataka nirudie si yeye aliyepiga risasi lakini yeye ndiye aliyeamuru au aliyetengeneza mas, mazingira ya kisiasa kwa kauli kama hizi kwa hawa watu kuja kunishambulia na kulindwa paka sa, leo sawa sawa sa, uh, lisu unadhani angelikuepo hai na bado angelikuwa na, anaongoza nchi ingekuchukua muda gani kurudi nchini Mm. ingenichukua muda mrefu sana kwa sababu e, napenda kuishi na mimi vile vile kama wewe na mtu mwingine yeyote anavyopenda mm. kuishi sawa so. kwa hiyo ingenichukua muda mrefu sana iliwezekana vipi ukarudi wakati wa uchaguzi e, na hukupata madhara yoyote kulikuwa na mazingira ya kiuchaguzi mm. dunia ilikuwa inatazama hivi walikuwa mguse tuone mguse tuone kwa ulikuwa unalindwa na mataifa kulikuwa na macho ya kimataifa na macho ya taifa mm. na hayo mazingira yalimzuia hakuna mgombea katika siasa za Tanzania ambaye amewahi kupigwa mabomu na mapolisi katikati ya kampeni mimi nilipigwa mabomu mara mbili kilicho kilichofanya niondoke mara ya pili kwamba watu waliniambia kwamba bwana oda ni kwamba ushughulikiwe mara baada ya uchaguzi nilikamatiwa wapi kwa sasa sikuondoka tu hivi hivi nimepata taarifa huko uliko jificha wameshajua wanakuja nikakimbia mpaka ulijificha wapi mitaani huko nikakimbia nakimbilia wapi naenda namba atafuta namba ya za za, za, za mabalozi namba ya kwanza niliyokutana nayo ni namba ya balozi wa Ujerumani nikampigia simu nikaambia nakuja niko hatarini nakuja hebu ngoja tusha nikaambia nakuja balozi balozi nimefika pale nje ya umoja house mimi na timu yangu na watu wangu walinzi wangu nje pale sasa wali, walinzi wale hawakuingizi tu kwa sababu wewe <laughs> litundulisu bwana una appointment huko ndani sina sasa ngoja tuulizie <laughs> wakati nasubiria wanaulizia ile njia ya kule ya upande huu wa mahali kule jengo gani lile hiyo barabara hiyo ya mbele ya umoja house ikafungwa upande huu wanafunga waweka barrier kabisa ikafungwa na kwa chini nani walifunga mapolisi hao watu wanaojiita mapolisi hao kuja na magari hayo wakafunga huko wakafunga huko hawana uniform wakanibananisha katikati hapo mheshimiwa lisu tuna tunakutaka tuna maongezi na wewe nyie ni kina nani sisi ni askari naambia maongezi gani mimi sina maongezi na mapolisi 
Masa tunakuhitaji kituoni. Kaambia unanipeleka kituoni kama ninakosa. Kama sina kosa unipeleke kituoni. Ninakosa gani? Wewe bwana ni maagizo tumeagizwa kutoka juu. Kwa bwana askari alijitambulisha jina fulani. Ni, ni mtu mkubwa mkubwa. Naambia wewe 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 na na na, na cheo chako hicho. Hmm. Hujui utaratibu wa, wa, wa kukamata wa kukamata mtu. Unamwambia kwanza kwa salake. Kumwambii kwamba maagizo kutoka juu. Ah mheshimiwa ni swali tutazungumza. Wakati wananibananisha pale naibu balozi wa Germania akatokea. Kasi kwa getini wanani wa, wa, wa wafanyakazi wengine hao Amehe. Nye kina nani na mnampeleka wapi huyu sisi ni mgeni wetu ubalozini tumemwalika kwa kwa dina chakula cha jioni hmm. ah sisi ma, mapolisi eh tunataka kwa kumpeleka kituoni for questioning mnampeleka kituoni for questioning eh tunaweza kuja na sisi tunaweza kuja sasa wanawamviaje kwamba hamwezi kuja mabalozi ndicho kilichoniokoa tukaongozana kwenda kwenda kituoni kwenda central sawa sawa na kwa hiyo sikupanda kwenye gari yao nikapanda kwenye gari yangu eh tukaongozana magari matatu ya polisi gari yangu hmm. magari matatu ya ubalozi wa Ujerumani tumefika central yule mama akasema mimi nasubiri hapa kana muda gani hata kana robo saa haya yule mama kakaa chini pale giza limeingia mapolisi wanamwambia mheshimiwa inabidi uondoke hapa sio salama sana akawaambia kama siko salama makao makuu ya polisi siwezi kuwa salama mahali popote nchi hii mlisema dakika 15 mbona zimefika 20 kule naulizwa ulizwa maswali ya kijinga jinga uulizi kwa ulikiuzi ni ulizwa kwa nini unataka kupindua serikali <laughs> eh <laughs> Tulitisha uh, maandamano mm. nikaambia nyie mapolisi mm. sheria za Tanzania zinaruhusu maandamano maandamano yakikuwa ni kupindua serikali yasingeruhusiwa kisheria nyie vipi oh sasa eh, nini hawana lolote sawa sawa kabidi mm. waniachie sawa sawa sasa walivoniachia mm. ndio nikaenda kwa balozi wakanichukua sasa mabalozi nikaenda kukaa kwa balozi wa Ujerumani kwa siku kuu ndio kamishia makazi siku. yako hapo kwa Ukien. siku kwa siku na na nane au tisa hivi uliamini kwamba ndipo sehemu upo salama zaidi ukikaa ukiwa ukijua mambo haya mm. unajua kwamba mm. kuna taratibu fulani fulani ndio hata hata serikali zisizo jali sheria huwa zina zin, mm. zinahitaji kuwa majasiri ku, ku, kuvunja hizo taratibu za za kimataifa eh baada ya yote haya ndio tundo lisu ndio umewasamehe watesi wako ni kina nani na nani aliyewatuma nani aliyewawezesha nani aliyewalinda tuzungumzie tu mlolongo wote watu wote walihusika sasa huwezi ukasamehe watu ambao wala huwafahamu ulisema kwamba magufuli ndiye amehusika na mpango huu msamaha wako kwake hata kama amefariki dunia na mateso yote wala sijawahi kuwa na shida naye in fact In fact, hata hawa hata hao wengine hao personally sina shida nao kabisa kitu muhimu kwa sababu lisiposhughulikiwa sawa sawa hili watakuja kufanyia mtu mwingine mimi kwe, na bahati mimi bado naishi kwa hiyo huna kinyongo na yeye sina kinyongo mm. yalitokea yaliyotokea mm. lakini nisingependa mtu mwingine yeyote yeyote apitie mambo niliyopitia mimi. Mm. Aumizwe kama nilivyoumizwa mimi. Sawa. Sasa ili hayo yasitokee tunahitaji kujua hivi huwa yanafanyikaje mambo. Hili lifanyikaje? Sawa sawa. Hii amri ili, ili kutoka kinywa cha magufuli aliyesema watu wa aina hii hawapaswi ku, ku, kuishi. Nani alifanya nini? Nani alimwambia nani, nani chukua bunduki mahali fulani? kwa hiyo swala lako ni kutaka kujua tu ukweli 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 utatuweka huru 
Kwa hata swala la wewe kutokupewa eh, matibabu na bunge ama kupewa posho zako ni msamaha mtupu mwapitisha. Hapana, hapana, hapana. Kuna haki za kisheria za kwangu kama mbunge. Hizo lazima wanilipe. Wasipo nilipa watoto wangu watadai. Wasipo hmm. dai watoto wangu wajuku zangu watadai. Kuna Sao. siku zitalipa. Umekuwa ume kimzungumza sana magufuli na kukosoa uh, mengi kumhusu. Tundulisu. Wala ukiambiwa useme moja. Zuri nilofanywa na, na, na rais magufuli na serikali yake ya wamu ya tano. Nilipi una, unaweza kulisema? Silijui kwa kweli. Una hata, hata moja. Niambie nilipi. Hmm. Na by the way, watu wanataka ku kufikiria watu wanaouliza maswali ya aina hii wanafikiria kwamba mimi nina bifu binafsi na magufuli mimi mara ngapi namsema nyerere mara ngapi nasema kwamba huu mfumo wa kikandamizaji huu huu mfumo unaoumiza watu huu in fact aliyeutengeneza ni Julius Kambarage Nyerere nimemsema mara ngapi watu hawana shida nikimsema nyerere kabisa Hakuna mtu ameyo kuniambia, mm. walikuja kuja kipindi fulani ni kawambia odokeni hapa. Eh? Lakini hakuna mtu mwenye shida ni kimsema nyerere, ni kimsema mwinyi, ni kimsema mwinyi mara nyingi tu. Hakuna mwenye shida ni kimsema mkapa, ni kimsema mkapa amekiri, wizi, mwizi, kwenye kitabu chake. Shili, dola za marekani, milioni miyamoja za epa. Ni miyamsema sana kikwete, Hakuna mwenye shida na, na wote hao. Nikimsema Mungu wao eh hapo shida. Haiwezekani sawa leso. Namsema sio kwa sababu ya bifu <laughs> binafsi. <laughs> Namsema kwa sababu ya bifu la nchi. Mm. Wananchi wa nchi hii wametendewa mambo mabaya sana na magufuli. Kama ambavyo wamefanywa matendo mabaya sana na nini na, na mm. wengine. Lakini ya magufuli Hatuye kuona raisi anasimama, anahamasisha, mawaji. Tumeona wakati wa magufuli. Mafuta kad. Jaza mafuta, lipa badai. Exclusive.